Hello friends, welcome to React Tutorials. Now, in this video, we will see React hooks and reduction. We will use the reduction property. We will see how to read the dispatch functions. We will see the introduction in the video. We will see the introduction to Redux form. We will see the code in the video. We will see the code in the stack. 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 We will see the Redux. implementation பண்ணி இருக்கு, இறுடு வித்து Redux form இருக்கு, so basically இங்க Redux store இருக்கு, இதை நான் திரும்போம் நான் எழுது வருமில்லை, அது நாளது நான் reuse பண்ணிட்டுருக்கும். இங்க பார்த்துங்க நான் இந்த storeல ஒரு count value இருக்கு, அந்த count உடை value வந்து நிச்சல 0 வாருக்கு, அதை increment பண்டுரதுக்கும் decrement பண்டுரதுக்கும் ஒரு logic இருக்குது. Redux இல்லைக்கிறீர்களாம் இந்த connect அப்படிங்கிறு object இது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு stateful component காகட்டும் இல்லை functional component எதுக்கு வேணாம் use பண்ணிக்கிறாம் actually நீங்கள் ஒரு hooks இல்லையும் இது direct நீங்கள் நாமல் use பண்ணிரம் மர்தான் use பண்ணிரது எப்போமே வருக்காங்கும் நிறைய பேர் என்னுடை WhatsApp hello அப்படிங்கிற ஒரு component இருக்கு இந்த hello component பார்த்தீங்கள் ஒரு normal component தான் இதை நாம் வந்துட்டு ஒரு redux component இப்போதிக்கு மாத்தப் போரும் இந்த hello உம் நம்மலுக்கு இந்த store இந்த இரண்டு மட்டு open அருந்தாப் போதும் இப்போ இதை நான் minimize பண்ணிருக்கும் கொஞ்ச பெரிசா தெரியும் அப்படிங்கிறந்தால் இப்போ இங்க hello component இருக்கிறீர்களா அதைக் குடுதான் எந்த changes மேல்லா அதையை மறுதான் வருக்காகது இனிவே நம்மிலுக்கு இந்த போச்சு நாம் concentrate பண்ணாப் போருதில்ல இப்போ இந்த hello அப்படிங்கிறது correct பிரிண்டாகது இப்போ nameுக்கு பதிலா இங்க நான் properties அப்படி நிடுத்துக்கப் போகிறேன் இப்போ nameுக்கு பதிலா dot props sorry props dot name name இங்க வரப்போது correct்டாதான் இங்கு பார்த்தீர்கள் நான் இப்படி change பண்ணிட்டு ஒரு return statement போட்டுக்குறேன் ஏனா இப்படி நான் arrow function இக்கு curly braces குடுத்துருக்கிறேன் அது நான் return statement வந்து கண்டிபாத் தேவே return statement குடுத்தாத்து return statement குள்ள இப்படி return statement இப்படி குடுத்தும் நாம் இது correct print ஆகது எல்லாமே correct வருக்காகது இப்போ use effect அப்படிங்கிற method இப்போது use effect நானு import பண்ணானும் import பண்ணிரதுக்கு முன்னாடி இங்கு நான் empty array குடுத்துக்குறேன் இங்கு வந்துட்டு இது react இருந்தேதா import ஆகது so react குள்ள நாம் இருக்கிற use effect அப்படிங்கிற hook வந்து life cycle உக்க வந்து எடுத்துக்கப் போரும் again இந்த use effect பத்து உங்களுக்கு தெரியில்லனா sorry, component mounted அப்படின் சொல்டு இங்கு குடுக்கப் போகிறேன். ஏன் இந்த component mounted அப்படின் சொல்டு குடுக்குறேன்னா, இது ஒருதடோம் மட்டுந்தான் call ஆகும். திரும்ப திரும்ப இது வந்துட்டு call ஆயிட்டிருக்காது. இப்போ பார்த்து என்ன இங்க error வருது, use effect is not a function. இது ஏன் simple and error வருதுனா, இங்க இந்த நான் இந்த hooks அப்படிங்கிறது React 16.8ல இருந்த அவையிலைபில்லா இருக்கு சு நீங்கள் local வர்க்கப் பண்ணம்போது இந்த problems எல்லாம் உங்களுக்கு வராது நான் இப்பா பலையக் கோடிடுத்து வர்க்கப் பண்டர்ந்தால் இந்த மார் இருக்குது நான் இந்த வீடியோ அதாவது இந்த introduction to redux இந்த வீடியப் பண்ணம்போது React 16.5லதா இருந்தத்தி சு அப்பா இதுதான் உங்களுக்கு வந்திருக்குது சு இப்பன இங்க React ஐயும் React DOM ரெண்டையுமே அலிச்சிட்டு திருப்பாதனா இங்க install பண்ணப் போறேன் சு நமலுக்கு latest version வந்தாது install பண்ணிக்கும் சு React நான் போடுறேன் React போடுட்டேன் அதே மாதிரி React DOM ஐயு நான் latestக்கு போட்டுக்குறேன் இப்போ application வந்து load ஆகும் correct end over problem மேல்ல சிங்க நீ local வர்ப் பண்ணமுது latest வர்ப் பண்ணமுது எல்லாமே 16.8 கேப்பாவுதா இருக்கும் இப்போ latest பத்தின 16.10 சு உங்களுக்கு correct வர்க்க ஆகும் இங்கு பாத்தின use effect போட்டுருக்கேன் இப்போனாத் திரும்மும் அப்ப்பிக்கேசன் இங்கு ரிலோட் பண்டுறேன் 
ரீலோட் பண்ணனா இங்க பாத்தீங்கன்னா காம்போனென்ட் மவுண்டட் அப்படினு சொல்லிட்டு வருது சோ பேசிக்கா நீங்க இங்க ஒரு எம்டி அரே பாஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு நார்மல் லைஃப் சைக்கிள் இருக்க கூடிய காம்போனென்ட் இட் மவுண்ட் அப்படிங்கற மெத்தட இங்க ட்ரிகர் ஆற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் நீங்க எம்டி அப்படினு கொடுக்கிறது இப்போ நம்ம இதல ரிடக்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்டோர்ல இருக்க கூடிய இந்த கவுண்ட் வேல்யூ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணி காட்டிறது அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ எப்படி நாம இன்கிரிமென்ட் பண்றது இந்த டிஸ்பாட்ச் மெத்தட எப்படி ரன் பண்றது அப்படி நாங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம் டிபிக்கலா நம்ம ஒரு காம்போனென்ட்க்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மேப் ஸ்டேட் டு ப்ராப் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மெத்தட் கொடுத்துக்குவோம் இல்லீங்களா இதுதான் நமக்கு ரிடக்ஸ்ல இருக்க கூடிய ஸ்டேட்ல இருந்து எல்லா வேல்யூஸையும் எடுத்து நமக்கு இந்த காம்போனென்ட்ல ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது இப்போதைக்கு நான் இத எம்டியா கொடுத்துக்கறேன் அதே மாதிரி இன்னொன்னு மேப் டிஸ்பாட்ச் டு ப்ராப் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஆக்சன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நாங்க இங்க கொடுப்போம் கரெக்ட்டுங்களா நீங்க ரிடக்ஸ் தங்க் இல்லனா ரிடக்ஸ் சாரி ரிடக்ஸ் ஆக யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் எழுதுவீங்க எனிவே ஆனா இங்க யூஸ் பண்ண கூடிய இந்த மெத்தட் வந்து சேமா தான் இருக்கும் அந்த மேப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படி கொடுக்கிறது இல்ல இது கொடுக்கிறது மேப் டிஸ்பாட்ச் டு ப்ராப்ஸ் இப்போ நாங்க கனெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்க போறோம் கனெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருந்து வரப்போகுது எல்லாமே இந்த ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் குள்ள இருந்து வரப்போகுது எகெயின் இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியலன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ரிடக்ஸ் என்னது ரிடக்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் ஹுக்ஸ் என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஈஸியா புரியும் அதெல்லாம் அதை பத்தி தெரியாம நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன் ஆதா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த நம்ம கனெக்ட் ஆப்ஜெக்ட யூஸ் பண்ணி இதுக்குள்ள இது ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை இன்புட்டா எடுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு அவுட்புட் வரும் அதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஹெலோ அப்படிங்கிற காம்பனென்ட் இங்க பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது ஃபுல்லா பாஸ் பண்றேன் எல்லாம் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம் இங்க கீழே வந்து நான் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்குறேன் ஸ்டேட்டுக்குள்ள கவுண்டர் இருக்குது கவுண்டர்ல வந்துட்டு நீங்க மேல போய் பாத்தீங்கன்னா கவுண்டருக்குள்ள கவுண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கு ஸோ நான் இங்க ஹெலோல போயிட்டு இதுக்குள்ள லோக்கலா கவுண்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டேட்டுக்குள்ள கவுண்டருக்குள்ள கவுண்ட்டுக்குள்ள இருக்குது கரெக்டுங்களா இப்போ இதை நான் எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த வேல்யூ நான் இங்க பிரிண்ட் பண்ண போறேன் ஸோ இங்க இங்க வந்துட்டு ப்ராப்ஸ் டாட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிருச்சு கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம டிஸ்பாஷ் மெத்தட் எழுதலாம் இன்கிரிமெண்ட் மட்டும் எழுதுறேன் டிக்ரிமெண்ட் நான் இங்க எழுத போறது இல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த டிஸ்பாச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆரோ ஆரோ பங்கன் மட்டும் நான் இங்க எழுதுறேன் இது டிஸ்பாச்ச கால் பண்ண போது இந்த டிஸ்பாச் குள்ள வரக்கூடிய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இந்த கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் சோ இந்த இன்கிரிமெண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க மேல இம்போர்ட் From store. இப்போ இந்த டிஸ்பாச் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து அதுல டைப் அப்படிங்கறத கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ஏன் இப்படி பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்படிதான் அந்த ரிடாக்ஸ் அப்படிங்கறத ஒர்க் ஆகும் நீங்க இந்த வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இன்கிரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் இந்த ஹெலோ டேக்கே கொடுக்க போறேன் சோ ஆன் கிளிக் எப்பெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கிளிக் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்ஸ் டாட் இன்கிரிமெண்ட் அப்படிங்கறத கால் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகல ஏன்னா இங்க ஸ்பெல்லிங் வந்து மிஸ்டேக்கா இருக்கு ஓகே இன்கிரிமெண்ட் போயிட்டு நான் இங்க கிளிக் பண்றேன் டிஸ்பேச் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் கரெக்ட் ஏன்னா நாங்க இங்க டிஸ்பேச் டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை ஓகே இது டிஸ்பேச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பேச்க்கு வரக்கூடியது இப்ப திரும்ப கிளிக் பண்றேன் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இப்போ நார்மல் உங்க ஸ்டேட் ஃபுல் காம்பனில ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ரிடக்ஸ்ல தான் இருக்குது ரிடக்ஸ்ல இருந்துட்டு இந்த கவுண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நாங்க இங்க ஃபெச் பண்றோம் இங்க டிஸ்பிளேயும் பண்றோம் அதே நேரத்துல வேல்யூ நம்ம இன்கிரிமெண்ட்டும் பண்றோம் ஆனா இங்க காம்பனென்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிடக் ஹுக் ரிடக்ஸ் ஹுக் அதாவது இதுல யூஸ் எஃபெக்ட்ல இந்த ஹுக் இருக்கு இப்ப இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஹுக் பாத்தீங்கன்னா நான் இதுக்குள்ள ப்ராப்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் ப்ராப்ஸ் டாட் கவுண்ட் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ
லைஃப் ஸ்டைக்குள்ளுக்கு லைனா யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த காம்பனண்ட்டு ஒரு யூசர் காம்பனண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த யூசர் காம்பனண்ட்டுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ் ஆகுது யூசர் ஐடி டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் டேட்டா எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதை நீங்கள் யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே போட்டுக்கலாம் எப்போல்லாம் யூசர் ஐடி மாறுதோ அதை நீங்கள் இங்கே கவுண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா யூசர் ஐடி மாறும்போதெல்லாம் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் நீங்கள் ஒரு ஆக்சியோஸ் கால் இல்லை ஏபிஐ கால் எழுதிட்டு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே யூ ஸ்டேட் போட்டு யூ ஸ்டேட்டை நீங்கள் செட் பண்ணி நீங்கள் திரும்ப நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக அந்த நார்மல் ரியாக்ட் ஹூக்கை நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் ரிடாக்ஸும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஈஸியாகவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த ரிடக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த கனெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கும் டிஸ்பேட் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டா ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் அது ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்துக்கும் இந்த காம்பனண்ட்டு ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டேட் காம்பனண்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டில் ரிடக்ஸ் புக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எது வேணாவா இருக்கலாம் அதுக்கு அதெல்லாம் கவலையே இல்லை இது ஒரு ரியாக்ட் காம்பனண்ட் அவ்வளோதான் அண்ட் இதில் இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா வெறும் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ண போகுது எப்பெல்லாம் ரிடக்ஸ் தன்னோட கவுண்ட் இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுதோ அப்பெல்லாம் இது இந்த காம்பனண்ட்டை வந்து ட்ரிகர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோதான் இது சிம்பிளாக நடக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கவுண்ட்டை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த பாஸ் இந்த கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த கவுண்ட் மாறுதோ அப்பெல்லாம் தன்னால் இந்த காம்பனண்ட்டு ட்ரிகர் பண்ணும் இங்கே ட்ரிகர் பண்ணும்போது ஹுக்ஸில் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஹுக் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் இதே மாதிரி யூஸ் யூஸ் டேட்டு யூஸ் ரெடியூசர் இந்த மாதிரி எல்லா ஹுக்ஸுமே இருக்குது எல்லா ஹுக்கும் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அது கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் ஒரு ரிடக்ஸை வந்துட்டு ஒரு ஹுக் ஸ்கூலை நீங்கள் இன்டிகிரேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கீழே வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது குரூப் லிங்க் அது கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ